あやこキッチンにようこそ今はキノコのベストシーズンなのでこちら山梨県の郷土料理ほうとうにポーランドのキノコをたっぷりぶち込んだものを皆さんに紹介しますはい、ほうとうを作る前日に干し椎茸を戻しますこちらはビエドロンカでアジアンフェアがやってた時に買ったんですけどリドルとかもアジアンフェアやるとき結構出してますねこちらまず流水で軽く洗い流していきます表面の汚れを軽く落とすだけで大丈夫です容器にお水入れますこのお水をなるべく冷やした方がいいですなんで私は直接ここに氷入れちゃいますそしたらこの中に椎茸入れていきますけど椎茸は傘が下向きになるように水の中に浮かべていきます椎茸のうまみ成分がグアニル酸っていううまみ成分になるんですがそのグアニル酸の元となるリボカク酸という成分が約5度ぐらいの冷たいお水で一番抽出されるからです1日かけて椎茸をゆっくり戻していくのがベストですそしたらこの椎茸にお年ラップかぶせてこちらを一晩冷蔵庫で寝かせていきますはい、ではまずほうとうの麺を作っていきますこちら中力粉ポーランドの中力粉はこの TYP550 というものを選んでくださいそしたらボウルの中に小麦粉 200g 測りますはい、そしたらこちらお塩2つまみ入れますはい、そしてこちら4 5 0度ぐらいのぬるま湯です 100g 用意してますなんですけどこのうちのだいたい 90g ぐらいまず入れます残りの 10g は取っておきますこちらは調整用です、はい、そしたら混ぜていきますはい小麦粉がこのようにボロボロの状態になったら生地をまとめていきます生地が一塊になりました水分量も今日はこのぐらいでちょうどいいですもしすごく乾燥している日だったらお水 100g 全部使うかもしれませんラップでくるんでこのまま1時間ほど放置しますはいでは野菜を切っていきますでまずこちら人参だいたい四五ミリぐらいの厚さで切ってください。はい、こちらはネギ。こちらは白菜。本当は白菜じゃなくて、大根を使いたかったんですけど、まだちょっと季節柄。ポーランドの市場に大根がなかったので、今日は白菜を入れます。まず葉と。この分厚い部分に分けます適当なサイズに切っていきますこの白菜のこの部分は葉に比べたら分厚いのでこうやって斜めに包丁を入れていきますこのように切り口を斜めにしてあげるんですね。隙も通りやすくなるし、切り口が広くなることによって、味が白菜に染み込みやすくなります。はい、こちらかぼちゃです。これは北海道っていう名前で売ってるんですよ。このかぼちゃは90年代にドイツに日本のかぼちゃの種が持ち込まれて栽培されてできた品種らしいですヨーロッパで売ってるかぼちゃって日本のと違って水分が多くてべちゃっとするんですよねだから相当だったらまあかぼちゃがある程度煮崩れてもいいんでいいんですけど結構このかぼちゃは煮物とかにはちょっとならないですスープとかお菓子ペーストにするような加工の仕方がいいような気がしますは
だいたい 1.5 センチ厚ぐらいの幅に切っていきますはいではキノコを切っていきますキノコはパキータン何でもいいですピエチャルカーはあんまり合わないです今日使うのははいこれ取れたてのボロビックポルチーニだけですいやすごく立派でしょうこの傘の部分に全然虫がいなかったんで今日は贅沢にこれを使っちゃいます多分誰もボロビックのほうとうなんか食べたことないんじゃないかな私も食べたことないからどうなるかわかんないですはいあと今日使うのはこちらのボチニャクキノコ入れる量は八王子切って適当で大丈夫です少し食べやすい大きさに咲きますこのボチニャクは結構コリコリしてて鍋物とか合いますね日本人は特にこれすごい好きだと思いますはいあとこちら昨日から一晩水につけて冷蔵庫に入れておいた干し椎茸ですポーランドではちょっとカツオだしとか顆粒なんか手に入りますけどだしになるものがちょっと手に入りにくいですねなので一番使いやすいだしってもしかしたらこの干し椎茸かもしれませんこちらをしっかり絞っていきますそしたら個体差によるんですけどこの石突きのこの部分が触ってみて硬いなっていう部分はカットします食べれそうな柔らかさだったらカットしなくて大丈夫ですはいそしたら椎茸は適当なスライスにしてくださいではお鍋にお水1リットル混ぜ入れていきますはい、続いてこちら先ほどのしし椎茸の戻し汁。こちらをこしながら加えていきます。はい、そして人参。ここで硬い野菜入れます。はい、で、ここで椎茸も入れちゃいます。はい、そしたらこちら煮込んでいきます。人参入れて5分ぐらい煮立ったら、この白菜とネギを入れます。はい、そしてまた煮込んでいきます。はい、そして次、豚肉のスライス入れていきます。これは私が以前、豚肉のでっかいブロックを買った時に、スライスして冷凍しておいたものです。豚肉の上手なスライスの作り方については、焼きそばの動画で詳しく説明しています。で、もし冷凍のやつを使う場合は、こうやって水分振った方がいいです。家にもうすでにスライスがあったんで、それを使ってるんですけど、これは豚のもも肉なんですね。本当はもう少し油の乗ってる豚肉の方がいいです。例えば、カルコフカとか、オパツカとかの方がいいと思います。豚肉入れたら、このまま煮込んでいきます。豚肉が煮立ってくるとこうやってアクが浮いてくるんで今ここでアクを取ります豚肉のアクが抜けたら次にかぼちゃを入れますはいそしてまた煮込んでいきますかぼちゃに半分ぐらい火が通ったら次はきのこのせていきますはいそしたら煮込んでいきますはい。では、この麺が休みましたので、今から麺を伸ばしていきます。打ち粉に強力粉用意してください。まず最初は、手のこの部分で、生地を押しつぶして平らにしていきます。そしたら生地を、次は麺棒で伸ばしていきます。結構、このタイプのロールピンだと、案外力が入りにくいので、こう押さえて、ゴロゴロすることをお勧めします。が分点の作用で縮むので結構思いっきり伸ばしていっちゃって大丈夫ですはい生地の厚さですね 1.5 ミリぐらいでちょうどいいと思いますそしたらしっかりこの生地に打ち粉をして生地を3つに折りたたみますではこの生地の真ん中で1回カットして冷めちゃいます。はい、そしたらまな板を移して、生地をだいたい 1.5 センチぐらいの幅にカットしていきます。はい、生地カットしたら素早く生地をほぐしていきます。はい、これでほうとうの麺の完成です。
はい、しっかりきのこにも火が入ってきたら続いてお味噌入れていきます最初味噌の中に少し汁入れてこのお味噌を伸ばしますみそがしっかり液状になったらこの鍋の中に加えていきますお味噌を入れてしっかりこれが煮立ったら次はこの麺をそのまんま投入していきますこの時麺をあまりじりすぎないようにしてくださいが少し固まってきたらそっとほぐしますはいこのようにある程度麺がほぐれたらこのまま蓋して約20分ほど煮込んでいきます約20分煮込みましたこれで一回味見をしますもし塩味が足りてるのになんか味が薄いなと思ったらカツオだしを加えて味を調整してくださいそして何か塩味が薄いなと思ったらここで味噌を追加するかお醤油で味を追加しますあちょうどよくなりましたこれでほうとうの完成ですポーランドのキノコたっぷりのほうとういただきますお好みで七味唐辛子カツイチに食べますうんあったまるポルチーニがまあせっかくたくさんあるからちょっと入れてみたんですけどどうかなうん生のポルチーニ入れると、なんだろうな、日本のキノコでいう、うん、なんか滑くほどぬるぬるしてないけど、少しぬめりがあります。そしてこれがボチニャク。うん、これは歯ごたえがしっかりしてて美味しい。うん、やっぱりボチニャクの方が、こういうお味噌ベースのものには合いますね。これでも、ポルチーニでも美味しい。だけど、ポルチーニである必要は、はっきり言ってないです。もしかしたらマシュラキとかの方がかえっていいかもしれないですねマシュラキって花い口っていうんですけどなめこみたいなもっとぬるぬる系の動画をご視聴くださりどうもありがとうございます寒いこれからの季節ぜひほうとうを作ってみてください結構簡単ですすっごい温まりますよこの動画が良かったらいいねとチャンネル登録もお願いします